প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্স টু বিষয়টির ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা বা জিওমেট্রিক্যাল মিনিং অব ডি ওয়াই বাই ডি এক্স নামে যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের পার্ট টু নিয়ে আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে এই অধ্যায়ের পার্ট ওয়ান পেয়ে গেছো আজকে পার্ট টু তে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গাণিতিক সমাধান বা অঙ্কের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে সংক্ষিপ্ত অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জন্য এই অধ্যায়টা গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বিভিন্ন সময় এসেছে তো আশা করি তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই অন্তরীকরণ করি বাম পাশে হবে আর ডান পাশে যেহেতু জিরো আছে এটাকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে এটার মানটা জিরোই থাকবে পরের লাইনে আমরা বা দিয়ে লিখেছি দেখো ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ডিডি এক্স অফ এক্স ওয়াই প্লাস গুণের সূত্র অনুযায়ী লিখতে পারি এক্স ডি ওয়াই বাই ডি এক্স প্লাস ওয়াই ডিডি এক্স অফ এক্স প্লাস পরের রাশিটা ছিল ডিডি এক্স অফ ওয়াই স্কোয়ার ডিডি এক্স অফ ওয়াই স্কোয়ার এর মানটা ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার এর মতো করে আমরা লিখতে পারি টু ওয়াই शुद्ध माइनस भाग कर ढाल पेल ढाल मानी हम डि ढाल माना पेल माइनस टू एक्स प्लस वाई बच्चे एक्स प्लस टू वाई প্রশ্ন বলেছিল টু মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালটা বের করতে আমরা এখানে সুতরাং দিয়ে লিখেছি দেখো সুতরাং টু মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর মানটা হবে দেখো আমরা এখানে লিখেছি এক্স ওয়াই এর পরিবর্তে টু মাইনাস টু বসালাম এই যে দেখো টু এক্স ছিল টু ইন্টু টু লিখেছি প্লাস ওয়াই ছিল ওয়াই এর মানটা হচ্ছে মাইনাস টু আর নিচে ছিল এক্স প্লাস টু ওয়াই তো এক্স এর মান টু বসালাম প্লাস টু ইন্টু ওয়াই এর মানটা এখানে বিন্দুটাতে দেওয়া আছে মাইনাস টু এই যে মাইনাস টু লিখলাম তো এখন পরের লাইনে আমরা কি পাবো দেখো উপরে হবে টু ইন্টু টু মানে ফোর আর প্লাস মাইনাস মাইনাস টু হবে এই যে ফোর মাইনাস টু আর ব্র্যাকেটের বাইরে মাইনাসটা সেম থাকবে আর নিচে হবে টু প্লাস টু মাইনাস টু গুণ করলে হবে মাইনাস ফোর এই যে মাইনাস ফোর লিখেছি দেখো টু মাইনাস ফোর তো এরপরে লাইনে আমরা কি পাবো দেখো উপরে থাকবে মাইনাস টু নিচেও থাকবে মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু যদি কাটা যায় অর্থাৎ মাইনাস টু দ্বারা লবরকে ভাগ করলে আমরা এটার মান পাবো ওয়ান তার মানে এই যে বিন্দুটা বলা আছে প্রশ্নে টু মাইনাস টু বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালটা বের করতে বলা আছে তো এই বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালটা হবে ওয়ান আমরা লিখেছি দেখো সুতরাং নির্ণয় স্পর্শকের ঢাল সমান निर्णय करो तो समाधान दिए लिखी देखो देवाकरण धरल अर्थात प्रश्न जो समीकरण से समीकरण मूलत लिखेपीकरण 
1টা জিরোই থাকবে এরপর লাইনে আমরা এটাকে আলাদা করে লিখেছি দেখো যে d dx of x স্কয়ার প্লাস 2x ছিল উপরে তো d dx of 2x আর প্লাস d dx of y স্কয়ার লিখলাম ডান পাশে জিরোটা सेम থাকবে এখন দেখো পরের লাইনে আমরা 2x লিখেছি প্রথমে তো 2x টা কিভাবে পেলাম আমরা জানি d dx of x স্কয়ার মান হচ্ছে 2x প্লাস পূর্বের লাইনে দ্বিতীয় রাশিটা ছিল d dx of 2ax তো 2a টা যদি আমরা বাইরে নিয়ে যাই কারণ 2a টা এখানে ধ্রুব রাশি তো d dx of x থাকবে আর আমরা জানি d dx of x এর মানটা হচ্ছে 1 তো 1 এর সাথে 2a গুণ করলে কি হবে 2a হবে এই যে প্লাস 2a লিখেছি এরপর প্লাস দিয়ে লিখেছি 2y dy by dx এইটা কিভাবে পেলাম দেখো পূর্বের লাইনের শেষের রাশিটা ছিল d dx of y স্কয়ার তো এই y স্কয়ারটাকে তুমি যদি x স্কয়ার আকারে চিন্তা করো তাহলে আমরা পূর্বে দেখেছি 2x হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা 2y লিখব আর যেহেতু এখানে x এর পরিবর্তে y আছে অতএব y কে আবারো x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে এই বিষয়টা আমরা জানি তো এই যে দেখো dy by dx লিখেছি তো ডান পাশে জিরোটা सेम থাকবে এর পরের লাইনে আমরা লিখেছি দেখো x y y dy by dx 0 এটা কিভাবে পেলাম দেখো পূর্বের লাইনটাতে প্রতিটা রাশির সাথে 2 আছে অতএব আমরা যদি এটাকে 2 দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ উভয়পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করলে এখানে আমরা প্রথমটাতে পাবো x দ্বিতীয়টাতে a থাকবে আর তৃতীয় রাশিটা হবে y dy by dx আর ডান পাশে 0 0 ই থাকবে এর পরের লাইনে আমরা y dy by dx কে বাম পাশে রাখলাম আর x y যেটা ছিল বাম পাশে সেটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলাম যেহেতু এখানে প্লাস আছে অতএব ডান পাশে গেলে এগুলো মাইনাস হয়ে যাবে তো আমরা এই কারণে ব্র্যাকেটের বাইরে মাইনাস দিয়ে দেখো x a আকারে লিখেছি তুমি ব্র্যাকেটটা উঠায় দিলে দুইটাই মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস x মাইনাস মাইনাস a হয়ে যাবে এখানে তো এখন এর পরের লাইনটা আমরা দেখো লিখেছি dy by dx সমান মাইনাস x a y এটা কিভাবে পেলাম আমরা দেখো পূর্বের লাইনে y টা dy by dx এর সাথে গুণ ছিল তো y কে যখন আমরা ডান পাশে নিয়ে আসব তার মানে এটা ভাগ আকারে থাকবে এই কারণে y টা নিচে লিখেছি তার মানে dy by dx এর মানটা হচ্ছে -x a y আর এই dy by dx হচ্ছে সরল রেখার ঢাল যেহেতু প্রশ্নে বলা আছে স্পর্শক x অক্ষের উপরে লম্ব তো আমরা একটা সূত্র জানি যে যদি স্পর্শকটা x অক্ষের উপরে লম্ব হয় তাহলে রেখাটির ঢাল dy by dx এর মানটা ইনফিনিটি হবে এই যে দেখো আমরা সূত্রাঙ্ক দিয়ে লিখেছি সূত্রাঙ্ক dy by dx ইনফিনিটি dy by dx মানে হচ্ছে সরল রেখার ঢাল তো এর পূর্বে আবার dy by dx এর মানটা আমরা বের করেছি -x a y তো এই মানটা যদি আমরা এখন বসিয়ে দিই dy by dx এর পরিবর্তে কি পাবো দেখো আমরা এই যে বক্সে লিখেছি -x a y এটার মানটা হচ্ছে ইনফিনিটি এখানে মূলত আমরা যে dy by dx এর মানটা বসালাম এর পরে লাইনে লিখেছি দেখো y 0 এটা কিভাবে পেলাম আমরা জানি কোন একটা ভগ্নাংশের মান যদি অসীম হয় তার মানে এটার হরের মানটা অবশ্যই শূন্য কারণ আমরা জানি যে কোনো রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে তার মানটা অসীম হয় তো এখান থেকে আমরা y এর মানটা 0 লিখতে পারি এখন y এর মান যদি 0 হয় তাহলে এই যে এক নং সমীকরণ অর্থাৎ প্রশ্নের যে সমীকরণটা দেয়া আছে সেই সমীকরণে আমরা যদি y এর মানটা 0 বসাই তখন x এর মান পেয়ে যাব আমরা এটাই করেছি এখানে y 0 হলে এক নং হতে পাই এই যে দেখো x স্কয়ার প্লাস 2ax প্লাস y স্কয়ার ছিল y এর মানটা 0 বসালে 0 স্কয়ার মানে 0 হবে আর ডান পাশে 0 আছে এরপর দেখো বা দিয়ে লিখতে পারি x স্কয়ার প্লাস 2ax 0 বা এই দুইটা থেকে যদি আমরা x কমন নেই তাহলে কি হবে x ইনটু x প্লাস 2a 0 তো যদি এরকম হয় x ইনটু x প্লাস 2a ইকুয়াল 0 তাহলে আমরা লিখতে পারি x ইকুয়াল 0 অথবা x প্লাস 2a 0 হবে কারণ আমরা জানি যে কোনো দুইটা রাশির গুণফল শূন্য হলে তাদের যে কোনো একটা অবশ্যই শূন্য হবে তো এই কারণে আমরা লিখতে পারি x এর মানটা শূন্য অথবা x প্লাস 2a এর মানটা শূন্য তো এখন দেখো এই যে অথবা দিয়ে লিখেছিলাম x প্লাস 2a 0 বা দিয়ে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি 2a টাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই x এর মানটা মাইনাস 2a পাবো তো এখানে দুইটা মান পেলাম x এর মান 0 অথবা x এর মানটা মাইনাস 2a তার মানে y এর মান যদি 0 হয় x এর দুইটা মান পাবো একটা হবে 0 আর একটা হবে মাইনাস 2a দেখো আমরা নিচে লিখে দিয়েছি সুতরাং নির্ণেয় বিন্দু সমূহ 0 0 অর্থাৎ y এর মান যখন 0 x এর মানটা 0 নিলাম তো 0 0 হবে আবার y এর মান 0 হলে আর x এর আরেকটা মান পাই মাইনাস 2a এই যে লিখেছি আমরা দেখো মাইনাস 2a 0 আর এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের आंसर তো আশা করি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছো পরের অঙ্কটা দেখি আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সময় তোমাদের পরীক্ষায় এই অঙ্কটা আসে y x² √4 x² বক্ররেখার উপর যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব সেই সকল বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে যে বক্ররেখাটা দেয়া আছে এই বক্ররেখার উপরে যে সকল বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের উপরে লম্ব হবে সেই বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক আমাদেরকে বের করতে হবে এই ধরনের 
সম্পর্কে আমরা লেকচার 1 এবং এই লেকচারে পূর্বের স্লাইডগুলোতে দেখেছি তো আমি এখানে সমাধান দিয়ে লিখেছি দেখো দেওয়া আছে y x2 4 x2 এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম তো এখন যদি আমরা এই সমীকরণটাকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি অর্থাৎ সমীকরণের উভয় পাশকে যদি x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি লিখতে পারবো বাম পাশে হবে dy dx ddx x2 4 x2 আর এই dy dx টাই হচ্ছে রেখার ঢাল তো আমরা এই dy dx এর মানটা এখন বের করব দেখো পরের লাইনে আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখেছি ddx x2 ddx 4 x2 এখানে আমরা অন্তরীকরণের যোগের সূত্রটা अप्लाई করেছি ডান পাশের রাশিগুলোকে আমরা আলাদা করে লিখলাম तो यार पहले लाइन में हम लोग देखो लिखी थी 2x हम लोग जानी ddx और x स्क्वायर का मान टाइप है 2x इसलिए हम लोग सारे से 2x बुशे दिलाम प्लस पूर्व लाइन में देखो ddx को रूट ऑफ़ 4 माइनस x स्क्वायर चिलो तो ये जो 4 माइनस x स्क्वायर है पूरी बोलते तुम्हें जो दी x चिंता करो और तब रूट ऑफ़ x जो दी तो ये खाने जेतो 4 minus x square आज से और तब x से पूरी बढ़ते 4 minus x square बोल शेदा और तब 1 by 2 root over 4 minus x square हो बे जेतो x से जाएगा है 4 minus x square आज से शेकेत्रे 4 minus x square के आवारो x से शाफिक के अंतरी करन करते हो बे ये जो हम राइट लिखी ची देखो ddx of 4 minus x square तो ये खान पॉर्टल लाइन तो देखो हम राइट ऊपर लाइन में 2x जेटा चिलो शेटा सेम थक बे प्लस 1 by 2 root over 4 minus x square एटा सेम थक बे प्लस 1 by 2 root over 4 minus x square एटा सेम थक बे एर पर लिखी ची माइनस 2x एटा कुत्ते के पहलम पूर्व लाइन में देखो ddx of 4 minus x square चिलो तो ddx of 4 माने हम ची 0 जेतो 4 दो पर आशी अतः बेटा मंडा 0 है जबे माइनस ddx of x square तो ddx of x square मंडा हम रजनी 2x ताले जेतो सामने माइनस आसे अतः माइनस 2x हो बे एकों देखो ये ऊपर नीचे 2 आसे 2 2 जुदे हम रा बात दे दी ताले पॉरे लेने हम रा लिखते पर बो देखो हम रा पॉरे लेने लिखे ची 2x माइनस पॉरे राशि रहते ऊपर है हो बे x और नीचे रूट ऑफ़ 4 माइनस x स्क्वायर कारण अच्छे देखो 2 2 काटा के ले ये जो x इनटू 1 माने ऊपर x थक बे नीचे रूट ऑफ़ 4 माइनस x स्क्वायर आरे जो माइनस है वं प्लस है जो दे हम रा गुण करी प्लस माइनस माइनस है जबे तो हम रा इखने dy by dx बार ऐसा टी ढालेर मान पहलम 2x माइनस x by रूट ऑफ़ 4 माइनस x स्क्वायर तो प्रश्न ये बार बोला चाहे देखो जैसो कल बिंदु ते स्पर्शक x के ऊपर लम्बो तार माने स्पर्शक x के ऊपर लम्बो और स्पर्शक x के ऊपर लम्बो होले हम रा जानी ढाल dy by dx के मान टा और सिम बाय इनफिनिटी है हम रा इटे लिखी ची शुत्रांग dy by dx के मान इनफिनिटी बाद ही हम रा dy by dx के मान टा एकों बोशाय दिते पड़ी तो dy by dx के मान टा पूर्वे बिर कुरे ची 2x माइनस x स्क्वायर ये जो dy by dx के मान टा हम रा बोशलम तो इटर मान टा इनफिनिटी है एकों नेर पॉरल लाइन टा हम रा बॉक्स लिखी ची देखो 2x रूट ओवर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस x बाय रूट ओवर 4 माइनस x स्क्वायर शामन इनफिनिटी ये टा की बाबे पहलम नीचे रेज़ लाइन टा ते देखो हम रा जो दी बाम पासे शॉर्ल कोरी शॉर्ल को लेकिन हो बे नीचे हो बे रूट ओवर 4 माइनस x स्क्वायर और ऊपर की हो बे देखो 2x से नीचे जेतो किचु नहीं तर मैंने 2x से शते কোন একটা ভগ্নাংশের মান যদি অসীম বা ইনফিনিটি হয় তার মানে এই ভগ্নাংশের হরের মানটা অবশ্যই জিরো তো এই কারণে আমরা √4 x² অর্থাৎ এইখানে যে রাশিটা আছে বা ভগ্নাংশটা আছে তার হরের মানটা জিরো লিখলাম বাদই আমরা লিখতে পারি 4 x² 0 উভয় পক্ষে আমরা যদি স্কয়ার করি তাহলে 4 x² এর মানটা জিরো হবে এখন x² টাকে যদি আমরা পার্শ্ব পরিবর্তন করি তাহলে x² এর মানটা হবে 4 আর এখান থেকে আমরা লিখতে পারি x এর মান হবে +2 যদি বর্গমূল করি উভয় পক্ষে এখন এখানে x এর দুইটা মান পেয়েছি একটা হচ্ছে +2 আর একটা -2 তো আমরা এই +2 এবং -2 এই দুইটার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আমরা y এর মানটা বের করব যেহেতু বিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে হবে তার মানে y এর মানটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো x এর মান যদি 2 হয় সে ক্ষেত্রে এক নং সমীকরণ থেকে আমরা কি পাবো এই যে লিখেছি বিষয়টা দেখো y এর মানটা হবে সমীকরণটা ছিল x² √4 x² এখন x এর জায়গায় তুমি যদি 2 বসিয়ে দাও তাহলে y এর মানটা বের করা যাবে তো এই যে দেখো আমরা এখানে 2 বসালাম যে 2² √4 x² ছিল তো x এর জায়গায় 2 বসালাম এখন পরের লাইনে আমরা এটার মানটা পেয়েছি 4 এটা কিভাবে পেলাম দেখো এখানে প্রথমে আছে 2² মানে 4 প্লাস √4 2² এই 2² মানে হচ্ছে 4 4 4 মানে 0 থাকবে √0 মানে 0 হয়ে যাবে তো 0 4 মানে 4 ই থাকবে একই রকম ভাবে x এর মানটা যখন -2 হবে তখন এক নং সমীকরণ থেকে y এর মানটা পেয়েছি 4 অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে y এর মানটা 4 থাকবে কিভাবে 4 হয় সেটা দেখিয়েছি দেখো এই যে -2 হোল স্কয়ার 4 -2 হোল স্কয়ার তো -2 এর উপরে স্কয়ার করলে এটা +4 হয়ে যাবে এই যে 4 -4 থাকবে 4 -4 মানে হচ্ছে 0 
তো জিরো মাইনাস টু হোল স্কোয়ারের সাথে যোগ আছে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার মানে ফোর হবে তো ফোর প্লাস জিরো মানে ফোরই থাকবে তো এই কারণে আমরা এখানে ফোর লিখেছি তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম যে এক্স এর মানটা যদি টু হয় তাহলে ওয়াই এর মান হয় ফোর তার মানে বিন্দুটা হবে টু ফোর আর এক্স এর মানটা যখন মাইনাস টু হয় তখন ওয়াই এর মানটা ফোর পেয়েছি অতএব এক্ষেত্রে বিন্দু স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস টু ফোর সুতরাং নির্ণয় বিন্দু সমূহ হবে টু ফোর এবং মাইনাস টু ফোর আর এটাই হচ্ছে এই অঙ্কের আনসার তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বলা যায় এই অধ্যায়ের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এই অঙ্কটা অবশ্যই তোমরা ভালোভাবে বুঝে বুঝে করবে তো আমরা পরে স্লাইডটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখানে আরেকটা অঙ্ক দিয়েছি এই অঙ্কটা তোমাদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় কয়েকবার এসেছে ওয়াই সমান এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু বক্ররেখার উপর যেসব বিন্দুতে স্পর্শক এক অক্ষের সমান্তরাল ওই বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো অর্থাৎ এই যে বক্ররেখাটা দেওয়া আছে এই বক্ররেখা উপর যেসব বিন্দুতে স্পর্শকটা এক অক্ষের সমান্তরাল হবে ওই বিন্দুগুলো স্থানাঙ্ক তোমাকে বের করতে হবে তা আমি এখানে সমাধান দিয়ে লিখেছি দেখো দেওয়া আছে ওয়াই সমান এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু অর্থাৎ প্রশ্নে যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা লিখলাম এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ ধরলাম সুতরাং ডিওয়াই বাই ডি এক্স অর্থাৎ এই যে এক নং সমীকরণ এই এক নং সমীকরণটাকে আমরা যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে বাম পাশে হবে ডিওয়াই বাই ডি এক্স সমান ডান পাশে ডিডি এক্স দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে লিখেছি দেখো এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু অর্থাৎ ডান পাশে পুরো রাশিটাকে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি বা দিয়ে আমরা লিখেছি দেখো বাম পাশে ডিওয়াই বাই ডি এক্স এম থাকবে সমান এখানে ডান পাশে আমরা আলাদা করে ফেলবো এই যে ডিডি এক্স অফ এক্স কিউব মাইনাস ডিডি এক্স অফ থ্রি এক্স প্লাস ডিডি এক্স অফ থ্রি এখন এর পরের লাইনে দেখো আমরা লিখেছি থ্রি এক্স স্কোয়ার এটা কিভাবে পেলাম দেখো পূর্বের লাইনটাতে ডান পাশে শুরুতে ছিল ডিডি এক্স অফ এক্স কিউব আমরা ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার এন এর সূত্রটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা এটার মানটা পাবো থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এরপরে ছিল ডিডি এক্স অফ থ্রি এক্স থ্রিটা যদি আমরা সামনে নিয়ে যাই যেহেতু থ্রিটা দ্রব রাশি তাহলে থাকবে কি ডিডি এক্স অফ এক্স আর ডিডি এক্স অফ এক্স এর মানটা ওয়ান ওয়ান এর সাথে থ্রি গুণ করলে থ্রি থাকবে এরপরে দেখো সর্বশেষে ছিল প্লাস ডিডি এক্স অফ থ্রি যেহেতু থ্রি একটা দ্রব রাশি তার মানে এই রাশিটার মানটা জিরো হয়ে যাবে তো আমরা এটা আর কিছু লিখি নাই তাহলে আমরা কি পেলাম ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মানটা থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি আর এই ডিওয়াই বাই ডিএক্স মানে হচ্ছে রেখাটি ঢাল দেখো প্রশ্নে বলা আছে একটা বক্ররেখা দেওয়া আছে এই বক্ররেখার যেসব বিন্দুতে স্পর্শকটা এক অক্ষের সমান্তরাল ওই বিন্দুগুলো স্থানাঙ্ক বের করতে বলা আছে তার মানে স্পর্শক হচ্ছে এক অক্ষের সমান্তরাল আমরা এটাই লিখেছি যেহেতু স্পর্শক এক অক্ষের সমান্তরাল সুতরাং দিয়ে আমরা লিখতে পারি যে ডিওয়াই বাই ডিএক্স সমান জিরো কারণ এটা একটা সূত্র আমরা জানি যে স্পর্শক যদি এক অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে রেখাটি ঢাল ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মানটা জিরো হবে তো বা দিয়ে আমরা লিখতে পারি থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো কারণ আমরা ডিওয়াই বাই ডিএক্স বা রেখাটি ঢাল পূর্বেই বের করেছিলাম থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এখানে মূলত আমরা ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর মানটা বসিয়েছি তো এখন পরের লাইনটাতে দেখো বা দিয়ে লিখেছি থ্রি এক্স স্কোয়ার সমান থ্রি হবে তো থ্রি দ্বারা যদি উভয় পক্ষকে ভাগ করে কি হবে বাম পাশে এক্স স্কোয়ার ডান পাশে ওয়ান থাকবে এরপরে আমরা যদি উভয় পক্ষে বর্গমূল করি বাম পাশে হবে এক্স ডান পাশে হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান তার মানে এখানে এক্স এর দুইটা মান পেয়েছি একটা প্লাস ওয়ান আর একটা মাইনাস ওয়ান তো এক সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে এক নং সমীকরণ থেকে আমরা ওয়াই এর মানটা কি পাবো এই যে আমরা মানটা বের করেছি দেখো সমীকরণটা ছিল ওয়াই সমান এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু তো এখানে যদি এক্স এর মান ওয়ান বসাও প্রথমে কি হবে ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু এই যে এটাই করেছি আমরা ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু এটা আমরা যুগবিক করে ফাইনালি পাবো জিরো তার মানে এক্স এর মানটা যদি ওয়ান হয় ওয়াই এর মানটা জিরো হবে তো বিন্দুটা হবে ওয়ান জিরো আবার এক্স এর মান যদি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে এক নং থেকে কি পাবো মাইনাস ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টু এইটার মানটা যদি আমরা বের করি যে মাইনাস ওয়ান কিউব মানে মাইনাস ওয়ান থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস থ্রি হবে সামনে যেহেতু মাইনাস আছে দেখো সুতরাং নির্ণয় বিন্দু সমূহ অর্থাৎ প্রশ্নের যে বিন্দুগুলো স্থানাঙ্ক বের করতে বলা আছে সেই বিন্দুগুলো স্থানাঙ্ক হবে ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান ফোর যেহেতু এখানে এক্স এর মানটা ওয়ান হলে ওয়াই এর মান পাই জিরো অতএব একটা বিন্দু হবে ওয়ান জিরো আবার এক্স এর মানটা মাইনাস ওয়ান বসালে পেয়েছি ওয়াই এর মান ফোর অতএব এই বিন্দু স্থানাঙ্কটা হবে মাইনাস ওয়ান ফোর আমরা এটাই লিখেছি তো এই অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই অধ্যায়ে আমার লেকচার ওয়